快快介绍。起来吗？枪手大人现身江城，不惜一切代价也要找到圣手大人。玄奘，寻找真龙圣手，何必您屈尊降贵，亲临江城？敢对圣手大人不敬？属、嗯、下、呃、失言。真龙圣手大人医术无疆。我龙神殿能撑起夏国的脊梁，其中有不知多少圣手大人的当年我被西方五大强者围杀，重伤垂死，正是圣手大人一针续命，我才能一举反杀，将龙神殿推上全球至尊之位。记住，没有真龙圣手，就没有龙神殿。是是是，当务之急是尽快找到圣手大人。南天门战事紧急，圣手大人无可替代。赤玄，你主持此事。是。这就调用组织内所有卫星，必定找到圣手大人。圣手大人，老夫厚言，请您出手救治江城王家老家属。我早已隐退，真龙一脉绝迹天下。有贤妻夫妇何求？这种打打杀杀的日子。我早就过腻了。哼，签字滚蛋吧！真不知道小蕊看上你哪点，就你这屌丝样，还能配得上小蕊？想休了我？表姐，你是不是搞错了？谁是你表姐？我最瞧不起的就是你这种吃软饭的废物。你不过就是小蕊好心捡回来的一条狗而已，别太把自己当回事儿了。不可能，我和小蕊真心相爱的，这一定不是他的意思。这就是我的意思。等什么呢，季恒？你做小蕊的舔狗，不就是为了高家的钱吗？现在给你了，赶紧签字滚蛋！你我相识一场，这一切万，算是对你的补偿。我们好聚好散吧。哼，好聚好散。三年，三年的感情在你心里，就值这些臭钱吗？季恒，你别他妈给脸不要脸啊！季恒，我一直以为你只是没本事，起码你是一个拿得起放得下的，没想到你这么死缠烂打，我对你很失望。明白了，让我签合同可以，但是你得把玉板纸还给我，它是我们真龙一脉的传承，只有我的妻子才可以佩戴，而你，不配。还你！从此我们再无关系。高蕊，你别后悔。落笔为证。从此咱俩恩情断绝。想走可以。要搜身，谁知道你有没有偷我家东西？这以后没有软饭吃了，不得留个后手？需要我自己动手吗？我来搜身。他的钱我一分没拿，我只拿属于我自己的东西。什么？拿钱？这不是我姐带的玉扳指，还在狡辩。高、嗯、成，这石门之宝也是你能碰的？放屁！你个穷酸乞丐，怎么会有这么好的东西？在我高家吃了三年软饭。临走的时候还想倒包是吧？臭小子！看来这一班只对你很重要，老子摔碎了也不给你。实在是聒噪，叫我东西，他不教你做人，我亲自教你做人。做、啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！你这只手！啊！你敢打我儿子！我跟你拼了！滚！滚！连你一块杀！我的手！啊！啊！杀人了！快来人呐！小瑞，你快下来！俊和这个疯子，他把你弟弟给打死了！怎么可能？季恒怎么可能会做这种事？电话打的正
，怎么不可能？他就是恨你跟他离婚，所以要报复你。妈，你把电话给静。啊啊！要不咱们夫妻一场，他们早就死了。你，季恒，你到底想干什么？疯子，儿子，疯儿子，王八蛋季恒，你个老娘等着，我要把你弄死！还是没有身手打人的消息，暂时没有，那还不快去找？是。亲爱的亨，我想你需要一杯顶级猫式咖啡，我特意没有加糖，这样你就不会觉得。婚姻失败的哭了。谢谢，我不喜欢闻猫屁股的味道。哦，拜托，我说了多少次，这和猫的粪便没有关系。也差不多，和江城一样，都毫无意义。我的真龙玉斑纸碎了，需要玲珑玉髓才能修复。只要能找到玲珑玉髓，对方出多少价格都可以。必要的时候可以卖到江城所有产业。你要放弃这江城的产业？这可是有几百亿的资金，那真是太可惜了。你知道的。这扳指对我来说有多重要？你才是 boss。我今后真龙双手一脉，今后就就交给你了。了师傅，师傅，不好意思，情况紧急，我。杜老先生，你怎么还找到这儿来？老夫是不请自来，还请季先生不要怪罪。这位是京城王家的大小姐，病危的正是他的爷爷。当年我的话不要说第二遍。杜平，你跟王恩师有几分交情，但不代表你可以对我指手画脚。还有，以后不准再带外人来这里，不送。季先生，你不要怪杜爷爷，是我求他带我来的。只要你愿意救我爷爷，我做什么都可以。不必了。boss， 您可能要失望了，江城没有玲珑玉碎的消息。找，找不到就一直找，直到找到为止。玲珑玉碎，王家有，只要你们愿意救我爷爷，我定双手奉上。给我找江城医院最好的医生，千万不能让小哲的胳膊废掉。好，干什么的？我、啊，圣手大人的信号就消失在这栋大厦里，我搜，确保大人的安全。哎，你们什么人啊？干什么？这里是私人场地，龙神殿办事，闲人退避。什么龙神殿啊？我看你们就是招摇撞骗。嗯、说，圣手大人在哪里？爷爷，我爷爷这怎么了？我们已经尽力了，还是准备后事吧。放心吧，老爷子还有救。中医也能救人？<笑>你拿几根银针忽悠谁呢？骗子，给我滚出去！实在是聒噪，我需要清静的环境。闲杂人等闭嘴！王小姐，你爷爷要是被扎死，我们医院绝不负责。爷爷，爷爷。我爷爷是怎么了？这是中了镇国奇毒，我用了鬼王十三针，十分钟后自然缓解。切记，不要动他。哼，江湖骗子，这也没什么用啊！哼！爷爷，爷爷，护工，快，快去抢救室！爷爷，不用抢救了。你，对，就是你胡乱扎针。王老爷子才会丧命。来人，上报江城卫，把这个中医给我抓起来。对，通知江城卫，是这人害死了王老爷子，和我们无关。实在是聒噪，谁说他死了？爷爷，多谢祭神医。求您一定要救回爷爷。不过是刺激神经透支身体的方法，回光返照罢了。王小姐，还是赶快让我们抢救才是。张医生是江城第三神医，他说的话你还不信吗？季先生，请尽力侍卫吧。王小姐，你若是态度坚决，就必须和我们医院签订免责声明，否则他不能在我们医院行医。
顾谦，张医生这么着急，是想尽早减轻责任吗？反正签了这份合同，老爷子的死活跟我没有任何关系，休想找我背锅。鼠辈。爷爷，季神医，我爷爷这是让老爷子多休息会儿，很快就能醒过来。嗯，这这是传说中的鬼王十三针。<笑>我可以拜你为师吗？你，你不配。还不赶紧跪下道歉！我我道歉，我什么都愿意，当牛做马。只求你收我为徒，教我绝世医术。实在是聒噪，像你这种没有医德的人，不配学中医。你是个什么东西，敢对张神医不敬，活得不耐烦了？起来！你是个什么玩意儿？你慢着，季神医刚刚救了爷爷，是我们的恩人。就凭他毛还没长齐呢，什么狗屁孙子，愚蠢！狗叫什么？病人需要静养。静养？他马上就归西了。静养个屁！这是老头留下的股份转让合同，正好你在，赶紧签了吧。爷爷怎么可能把王家所有产业都转让给你？你这是伪造的，我是不会签的。你爸死得早，老头一走，王家我说了算。你最好识相点，不然有你的好受。你，你，我怎么办？快让你的骗子住手，不然等我掌控了王家，把你卖到厂子里让千人骑，万人长。妈的，呸！打老子！来人，给我弄死他！啊！打死两个我就趴了，老子有的是人。阿彪，马上带人过来，我要这小子死！爷爷，爷爷醒了。爸，您醒的可太好了，多亏了张医师高明的医术，不然您就被这小子给害死了。不是这样的，爷爷，您是季神医救的。张医生是我请的江城名医，救这老爷子是张医生的功劳。我警告你啊，非法行医是要蹲监狱的。你胡说，爷爷明明就是季神医救的，跟你有什么关系啊？既然说王老爷子是你救去，那接下来的七天就交给你来处理。什么七天？当然是连续七天。每天走一次鬼王十三针，办不到的话，老爷子要是死在你手里，那你可就完蛋了。季神医，请您继续救治爷爷。啊，这。哎呦，妈！你还不给恩人跪下认错？季先生，对不起，求您高抬贵手。不是，不是。哎呦，你这个畜生！我，我还没死呢，你就敢我家家产？从现在开始，我。这个是你一切的职务，由小曼来担任总经理。王老，您先好好休息，我明天再来，告辞。哎呀，哎呀，救治病人可用不着腿，给你长个记性。季恒这混蛋，瞎这么啰嗦。阿姨，你放心，抓到我一定多他四肢，替购车报仇。杨少爷。你真是个好孩子，还能抽时间来看我们。这小蕊啊，要是跟了你，而不是季恒那个王八蛋，王八蛋，你怎么在这里？哼，你就是小蕊的前夫啊！真是冤家路窄，我正找你呢。你是个什么东西？你说什么？混蛋，怎么跟杨少爷说话呢？杨少可是杨氏集团的太子爷，身家数十亿，不是你个穷酸乞丐就能碰瓷的。十点香，过来给老子磕头道歉！哦，老子可以让杨少饶你一命。杨氏集怎么了？知道你老婆很快就变成我的了，不甘心啊？
你说以后你老婆在床上管我叫老公，那该多有意思啊！实在是聒噪，说什么？<笑>你敢动我？我看你是不想活了。拉起，再给我叫，把你第三条腿也给废了。杨家不会放过你的，我不报私仇，我想为师不为人。我看谁敢？小曼，杨卫，你可真是好勾当。敢这么对我们王家的恩公，你信不信我断绝你们杨家所有的生意？妈，发生什么事了？小蕊呀、啊，你终于来了！季恒这个疯子，他又在乱咬人。季恒，你最近想干什么？把阿哲打伤了还不够，今天你必须道歉。道歉？高小姐，你有什么资格，有什么身份让我跟你道歉？好你个季恒！原来你是攀上高枝了，你还真是块吃软饭的料子。我看你们两个早就有染。季恒，你竟然出轨，我真是看错你了。高蕊，我季恒行事还没有那么肮脏。你，我和季大哥确实姓白的，不过我确实养过他。什么？把恒蕊搭上茶疯了？无神殿！小蕊，放心，我表姐是龙神殿葵爷的二姨太，我马上打电话给你解决。真的吗，杨生？当然了。那就谢谢你了。男男人不就是要要给女人安全感吗？靠靠靠女人出头，算算什么本事？没想到龙神殿这帮人居然也自甘堕落。开始包养起二奶了，混蛋，竟敢侮辱亏爷的女人！我看你是活活腻歪了！放肆！哼，终于找到您了，胜！你他妈又是哪来的疯婆子呀？就连你也不尊重我！不知死活的东西！敢骂老子的女人，表弟别怕，你那边是江城医院是吧？我现在过来。你是奎山，臭娘们！奎山也是你叫的，告诉骂我女人那小子，要在我奎爷江城没他容身之地。好一个龙神殿，让我在江城无容身之地。大人息怒，此等派群之马，我们绝不姑息。你是什么东西？敢骂我？无名是玄。我管你是什么东西，在江城，江城之地，有我无他。去，即刻收回奎山冰尘，让他自裁谢罪。是。季恒，既然你能说得上话，能不能帮帮忙，让他们把恒蕊大厦的风景解掉？高小姐，让我帮你，凭什么？龙神卫听令，违反大人者，掌嘴。我错了，我错了，我错了。神圣，属下已经找到圣手大人。很好，他们在哪儿？海华大酒店总统套房。混账！你是怎么安排圣手大人住垃圾五星级酒店？现在立刻马上买下江城最大的海景别墅去，让圣手大人落脚。属下遵命。嗯，我是季恒，圣手大人您放心，我很快带各部龙王来见你。不用了，今天只是事出匆忙，我有地方住，我不想和你们龙神殿有任何瓜葛，不要再来麻烦我。你也不要再来找我，是圣手大人。我累了，我先休息。对了，把亨瑞大厦的禁令解除了吧。遵命。说，究竟是谁惹了我恩公？我要让他全家万劫不复。江城杨家，好一个杨家！你们知道该怎么做了吗？明白。嗯。<笑>季恒这个废物就会装腔作势，还敢让奎爷自裁？他算老几啊？啊，他他妈算老几？是是是，杨少说的对，季恒不过就是一个吃软饭的废物，他不过就是装腔作势罢了，哪能跟杨少你比呀、啊？一定要让他死的非常难看。在你死之前，老子还让你亲眼看看
，我是怎么玩弄你的女人的？小蕊，你看，现在大少爷已经解封了，这都是杨少的功劳。依我看啊，你现在嫁给杨少才是最正确的选择啊。他不敢答应帮你，那是因为怕郭宪不像我手到擒来。可是，那个黑衣女人好像就是龙神殿的人，而且。而且什么呀？现在大厦已经解封了，他们不过就是逢场作戏罢了。这都是杨少的功劳，你应该感谢杨少才是。而且，我觉得恒蕊大厦这个名字也不好，有季恒那个废物的名字在，这公司有再多的倒霉事也不奇怪。要我说，以后公司就改名，以后就叫威蕊大厦。杨少大才，我觉得这个名字好。哼，恒蕊。你放心吧，以后你跟了我，这些垃圾该扔就扔了吧。这么晚找我什么事？亲爱的恒，美好夜生活刚刚到位，我们不如去喝一杯吧。说是经理人小姐。不解风情的恒，我这里有两个消息，一个好消息，一个坏消息，你想听哪个？一起讲。好吧。那就，嗯，有一个坏消息，你的妻子啊，不，你的前妻。他怎么了？这些。亲爱的恒，你是在叫我吗？嗯，好消息是你将收获一笔钱，不过我想，你并不需要。继续讲，不要停。嗯，你好坏。对了，那个坏消息还有后一半。你的前妻小姐要给大厦改名字，很拗口，叫 Very。Excuse 我的好奇心，作为你的经理，我有义务打听运作此事的人。那个叫杨伟的男人。嗯、啊，你放心吧。这个要求我肯定是拒绝了。你来处理好了。你说什么？什么背后大老板不同意？敢让我们杨家等着？靠！杨少，这连给大厦改名字也不行吗？他们真是太过分了！我们小蕊可是大厦的大股东。妈的，这背后之人究竟是谁？杨家的面子都不给。要不给大厦改名字的事还是算了吧。这个公司我只拥有一小部分的股权，真正的持有者是背后的神秘集团。怎么了吧？他妈怎么不死在女人的肚皮上？我杨家几十亿的资金全没了。不是，怎么回事吧？这这不可能啊！还不是因为你那个贱女人，她惹了不该惹的人。谁呀、啊？怎么能算了呢？你看这名字，这不是让季恒那个废物白占便宜吗？我们杨少对你这么好，你可不能让杨少失望啊！你说是吧，杨少？哼、啊！杨少，你你闭嘴，臭娘们！杨威，你干什么？哼！还有你个扫把星，滚一边去！你是想让我杨家倾家荡产吗？啊！走！去给那位大人物赔礼道歉。圣手大人，杨家人和您前妻在外面跪了一夜了，您要见他们吗？属下贸然揣测圣手大人心思，请大人恕罪。没事，你做的很好，让高蕊进来吧。是。哎，是不是叫我？谁让你起来的？跪下。是，是。你，进来。谢谢大人。进去拜见大人，要懂事，懂吗？不是，见到大人还不下跪？这么平庸的女人，竟然也配？你们出去吧。是。这位大人，求求你们放过我们吧。你们？我们高家还有杨家。告诉杨家，准备好跟高家一起被埋葬吧。不，大人。求求您了，高家是我的全部心血。为了高家，我什么都可以答应。什么都可以答应。啊，好啊，怎么
是你。高蕊，你有夫妻三年，我竟然不知道你是个可以随便脱下衣服的女人。阿恒，你听我解释。嗯解释，解释，你就是靠脱衣服走到今天的，还是解释你怎么在我的房子里跟别的男人鬼混？不是的，我是清白的。清白，我们已经离婚了，你清不清白与我何干？我可以证明为什么要瞒着我？我要是早知道你有这么大的能力，我一定一定什么？一定不会和杨梅恶心我。阿、啊、豪，你误会我了，我都是因为公司，我是爱你的。死心不改，我再不要看到你。来人，把他拖出去。阿、啊、豪，你听我解释。阿、啊、豪，你放开我！把杨家那两只狗扔进来。先生，先生恕罪，放过我们杨家一马吧。先生，先生，是高瑞那个女人，就是她，就是她一直鼓动我，勾引我，害得我一下反手，我自己不敢的。求求你放过我一马，放过我们杨家，你放过我们一马吧。杨威，你把醋都推到一个女人身上，你还要不要脸？你，你是景豪，不可能，这不可能。你是什么东西，竟敢直呼大人名讳，找死！你这个东西，你要害死我们家！跪好了，跪好了，给大人赔罪！赔罪，迟了。先生，我愿意献出我们娘家一半的财产给您，您就高抬贵手，放了我们娘家一马，好吗？一半家业，啊、钱，我有的是。我只要！有本事就杀了我！我只要你们杨家灰飞烟灭！你要是赶紧上绝的话，我们杨家也不是任人捏的软柿子啊！是吗？得饶人处且饶。我们杨家与江城第一世家谢家也是同气连枝的，拉起而已。大人，需不需要属下给您？我的事不用您管，我累了，下去。属下遵命。再给我动个，再给我动个。神上，凶手大人可有不满？并没有，大人夸我做的很好。而且要求继续在这里休息。本周把这家酒店收购。是。啊啊啊！我的手，爸爸，我的手。今天他们斩尽杀绝，我杨家也不是吃素的。爸，金豪那个废物不敢下死手，他一定还是金兰卸甲。对，他以为这样能吓退我们，然后吞并我杨家产业。爸，事不宜迟，与其便宜那小子。不如我们先把财产献给谢家，让谢家替我们出头，替我们出头。行，一场空，我不甘心啊！你就是龙神殿的人，我也有办法让你重新做回乞丐。你放心，以您的面子，谢家一定会出手帮我们对付那个季恒。况且谢家大少爷对王小曼囤下一宿了，他要是知道王小曼被人搞了，那么，谁<笑><笑>？瞎呀，有人呢。这几天都会去神医，爷爷的病情才能好这么快。嗯，不用客气，叫我名字就行。既然您不喜欢，那我叫你季大哥好了。我只是为了玲珑玉髓罢了，不要过谢。爷爷，你醒了。你们俩打情骂俏的时候，我就醒了。爷爷，季先生
，仗义出手，老夫感激不尽。玲珑玉髓，我已经让小曼他叔取出。嗯，今日晚宴，我王家双手奉上。晚宴，为了感谢季大哥，同时庆祝爷爷康复。王家在海华酒店举办晚宴，江城有头有脸的人物都会来参加。哎哎、请原谅老头子我行动不便、嗯，就不能陪你们前去了。好，我会参加。怎么了？哪里不舒服吗？季大哥，你今晚。能不能做我的男伴？可以。你们俩人别在老头子这里碍眼了，心口堵得慌。哎呀，爷爷！七大哥，真不好意思，我这刚好有点事。没事，你去忙。嗯、哟，这不是小曼新找的那个小白脸吗？什么癞蛤蟆都敢上桌，真不知道小曼是怎么想的。算着您这样英俊潇洒的大少爷看不上，竟然和这种货色卿卿我我。跪下！本公子的鞋挺干净的。本公子心情好呢，有你一条狗命。嗯啊、我心情不好，还是你跪下舔我的鞋吧。行，你他妈敢打我！你好大的胆子，敢对谢少动手！来人呐，给我打断他的狗腿！住手！放肆！谁敢对我王家贵客无礼？小妹，是这混账先动的手，看把谢少打成什么样了！狗挡路当然要你。你，小曼，别交一些不三不四的朋友，垃圾你都当死。是啊，这种宴会可不是什么垃圾都能进来。你给我住嘴，贱人！啊！你他妈骂谁是贱人呢？小曼是我的女人，也是你能骂的。请你自重，王璐，别告诉我你不知道，季大哥就是救了爷爷的神医，他今天晚上就是最大的贵客。什么？他就是那妙手回春的神医？这么年轻，王家真是走了狗屎运，既救了老爷子，又得了个帅女婿。那谢大少不是被绿了？我听说他都要向王小姐求婚呀。姓姬的，你一个下九流的玩意儿，不过是服我们有钱人的一条狗罢了，你还敢跟我抢女人？小曼，别看他，嫁给我，只要你答应，我愿意把这海华酒店当做聘礼。那可是江城最豪华的酒店，日进斗金。光一年的纯收入起码一个亿，谢少这是势在必得啊！我要是王家主，肯定选他。谢少，嗯，有心了。海华大酒店的转让协议，你他妈给得起吗？还敢跟我比？好啊，我做主。小曼嫁给谢少，我们两家联姻，这是珠联合璧呀、啊。<笑>小曼，我今天请了一个大人物来给我们做见证，等下使用。我不同意。你反了。别不知好歹，可不是什么人谢少都能喜欢的。江城总督唐啸天到。来晚了，来晚喽。是江城总督唐啸天，他怎么都来了？总督大人，沈墨风把您给吹来了。哎呀，有的不是，你谢少当个证人了，那可太巧了。我正要将曼曼许配给谢少，您来的太及时了。说，我死都不可能嫁给他。是王家女，王家需要你嫁入谢家，容不得你不同意。你给我过来。就是啊，小曼，谢少有什么不好的呀？更何况在总督大人的见证下，也不失为一桩美谈。对，只要你跟了我。
，我一定会好好爱你。<笑>你也是王家人。竟然要出卖自己的侄女，简直不知廉耻！王老家主也是个人物，竟然有你这种废物儿子！混账！别以为救了老爷子就能在我面前撒野！来人，把他给我拖出去！王家答应我的东西，给我。从此，王家的事与我无关。你他妈是个什么东西？你要什么，我就给你什么啊！玲珑玉髓，早就作为陪嫁被我送给谢家了，在你手里。放开我，否则你就是不给总督大人面子。当着总督大人的面，你还打人，这是没把大人放在眼里啊！年轻人胆子大是好事，但是也要看清局面才行。江城卫，哼，我看谁敢动他！你们是什么人？这里是放肆，狗样的东西，滚开！季大哥，你的人来了。有我在，没有人能强迫你。天王老子来了也不行。大人，这是……大人，这是为您准备的海华大酒店签购合同。从现在开始，这里的一切都是您的。海华酒店的收购合同？那介绍刚刚的协议……呃，王家被骗了呀。这下可是要丢大脸了！<笑>放屁！我谢家产业易主了，我能不知道啊？啊！你好大的狗胆！总督大人在这里，你竟敢招摇撞骗，简直不知死活！这怎么回事？谢家是我江城第一大家族，酒店岂会被你们所收购啊？简直荒谬！江城卫，把他们拿下！放肆！瞎了你的狗眼！你身为江城总督，竟不知我是谁？我管你是谁，在江城这个地面上，我就是天。你就是天，大言不惭，无名赤玄。唐月天被闭嘴！江城总督，你不是要捉我进江城卫吗？来，抓我！啊、嗯！混账，你没长眼睛吗？大人明鉴，都是这家伙胡言乱语让我抓这位大人的。谢坤，你的狗眼现在能分得清真假了吗？哦，不可能，这是假的！要揭穿你，我要揭穿你！爸，这里有个疯子说我们家海华酒店卖给他了。爸，你快告诉我，这都是假的，都是假的！我刚把海华酒店出手，不对，你。你这个逆子，是不是得罪这位大佬了？你他妈快给我滚回来！你要给我谢家惹事，那位大人物不是我们谢家能惹得起的。云龙玉随在哪儿？说。我不知道，我真的不知道，不在我谢家了。那在哪里？我我也不知道啊！有人点名要这东西，我们谢家才会拿海华酒店和王家交换的。我真不知道。给我查，我想要的东西究竟是谁敢打主意？大人放心，属下一定办到。王八蛋，你居然敢骗老子！嘿嘿嘿，这王心安还真会演戏，现在出手是怕被戏家牵连吧？我看不全是。倒像是怕金龟婿看不上他王家了。哎，季神医，啊，渡过他，是他忽悠我，不然我早就双手奉上了。三天之内，玲珑玉髓钥匙还没有消息，你王家就不用存在了。啊，不能啊！求您放过我们王家，小曼，对，小曼这么爱你，我现在就做主把她嫁给你。二叔，你说什么呢？王小曼，你爹妈死得早，我是你二叔，你要听我的，没你插嘴的份儿、啊。你是不是忘了王老家主？已经剥夺了你的王室总经理，他凭什么听你的？季大哥，我二叔犯糊涂，送掉了玲珑玉髓。不过您放心，我王家一定会尽力找回，双手奉上。对，对，老爷子有一块，兴许就有第二块，请您一定要给我们机会啊！小曼，二叔再也不干涉你的婚姻了，你喜欢谁就嫁给谁，快说话呀！季大哥，王心安真是好算盘啊！我看也不错，郎才女貌，比谢大少不知道好多少。啊，等等，不要答应
，我有话跟你说。我答不答应跟你有什么关系？这人是谁啊？该不会又来了个抢亲的吧？今天这戏也过于精彩了吧？模样还行，不过真落魄的样子，一看就不如王小姐。我有事情想求你，能跟我出去一趟吗？你是哪来的？有要请函吗？没邀请函还敢进我王家晚宴？来人，给我把这贱人轰出去！阿豪，杨威他强迫我。嗯，我就知道你不会。我只是不想你坏了我的雅兴。给你介绍一下，这是我女朋友王小曼。高蕊，你现在来求我，你当我是什么？你的备胎吗？就你也配？不是这样的。不用说了，我没兴趣。小曼。这酒店你喜欢吗？喜欢，怎么了，季大哥？既然喜欢，那就送给你好了。啊！我真的有事跟你说。高蕊，我不出手对付你，让高家覆灭，那是我的仁慈。阿、啊、豪，我别叫他这么亲热，我觉得恶心。哈哈哈哈哎，有个小妞喝醉了。大哥，你放心，兄弟们喝口汤就行了。<笑>哥，这小妞一看就骚，你可别玩坏了呀，给哥们留一口啊。妹妹，迷路了，哥哥来帮你啊。走开，姐。你们两个也瞎，这是我姐啊！这是道士出了魔庙，滚蛋！姐，走开！慢点！你放开你别打我呀！你走开！你不认识我了？你谁呀？走开！嗯，呃哥，是我。他现在已经神志不清了，你看。啊，好好，粉红浪漫酒店六幺八是吧？好，威哥你可真闹情绪，行，阿香，我姐现在有钱都不给我花，我现在身无分文啊。哦，行，好了，阿仙，姐，放开，林威，啊，好，你救我。你干什么？我带你去个好地方。你放开我！阴魂不散。boss 要给你换个好妈妈。哼。好吧，我还以为你目前不需要这个，不过刘龙玉碎可能有消息了。讲。阿叔，客人都要走了。你怎么不去送送？送个屁呀、啊！该是他们主动给我来道别。这海华大酒店都是我王家的，该他们来巴结我。来，小门快坐。二叔，你这话是什么意思？海华酒店是季大哥的，你还真想要不成？什么你的他的呀？他的就是你的，不还都是要姓王吗？恬不知耻！你想干什么？海华大酒店送给你，这可是那小子亲口说的。难道你要拒绝？对，混账东西、啊！这酒店。他已经给你了，那就等于给了王家，这是家族的产业，你没有资格还回去。而且那小子当口说出来，他要是敢食言，我就把消息传开，看他还怎么有脸在江城混下去。你疯了，爷爷的病还需要他治呢。王小曼，你敢不听话，我就把你爷爷……你想干什么？你疯了！那可是爷爷！你个白眼狼，王家白养你了，让你做点事都敢不肯？到底谁才是白眼狼？你还是不是爷爷的儿子？你非要跟我作对是吧？今天你就是去陪他睡，也要把酒店的所有权给要回来。我告诉你，痴心妄想。嗯，嗯<笑>老子不打你，免得打出声来被那小子发现了。老子告诉你，今天你去也得去，不去也得去。房间我都给你准备好了。今晚你必须给我把酒店拿到手，如果要不过来，以后你就去墓地见老东西吧。嗯，小曼，找我什么事？季大哥，是谁？谁敢欺负你？
？没，没有人。什么事情？讲。你现在在哪儿？我去找你，见面详谈。我，我现在在粉红浪漫酒店。六幺六，小曼，季大哥，你不该来的，这不是什么好地方。哎呀！哎，飞哥，我姐喝多了，麻烦您照顾照顾。你放心，我一定把她照顾的舒舒服服的。飞哥，我那个……啊，飞哥，我早就说过了，你跟我姐是天生一对。你是要看我现场直播吗？啊，乔婷说的，你娶了我姐以后啊，咱就是一家人了。大姐夫，我走了。滚！哎，好。蒋<笑>，你再牛逼有什么用啊？你的女人还不是变成了我的玩物啊？我和杨爱真的不是你想的那种关系。别急，马上就有了。怎么是你？你不是以为我是季恒吗？继续发骚！老子今天就让他变成绿毛龟！你放开我！这，你个畜生，放开我！杜阿豪来了，他非要杀了你！放开我！你是个大老子！你放李继恒是吧？好啊，让他看看你在床上犯贱的样子。臭<笑>娘们想跑吗？跪下！你把老子伺候舒服了，你还能少受点屁股手？你放开我！放开我！继恒。杨威，个王八蛋！季先生，我没碰过这个女人，我真没碰过。季先生，我没懂这个女人，真的没懂，一下都没懂。现在知道求饶了，你刚刚敢还我的？我不敢了，我真不敢了。不敢，还他妈犯贱！啊啊啊啊！幸好你来救我，不然。别自作多情了，我只是碰巧路过这里，顺便收拾一下垃圾。阿、啊、浩，你还在生我气吗？他刚刚不是说了吗？我们俩什么都没有，我是清白的。季大哥，你怎么？他怎么在这里？怎么，这里难道只有你能来？哼，小心，不用你扶我。别人好心对你，你就这样耍酒疯吗？我没有。哼<笑>，我没疯，我是清白的。大半夜喝醉来这种地方，你清白，清白个屁！不是我，真不是我，上次你喝多了被他弟弟送过来的。公子，对，是他打电话叫我过来的，他勒索我钱，我只有证据啊！你听。威哥，这么快就吃完了？哎呀，我姐是不是很赞啊？他弟弟竟然为了钱把他卖了。哼，你是想要命，还是要你的命根子？是吧？这不是我自愿的，我也不想来的。啊啊
删掉今晚粉红浪漫的所有记录。六幺八的垃圾，记得处理一下。啊 ，boss， 处理去哪里？阉割、非洲、挖矿。你真乐于助人，那里的阳光很好，我都想来一场阳光 SPA 了。那你就去监工好了。哦，亲爱的恒，你不能这样，我还是更喜欢和你在一起的 ，boss。你再猜，在我的手里有什么东西？有话快说。好吧，这是一份谢家联系网调查报告，玲珑玉碎。很可能就在他们某人的手中。棘手的人物吗？要是你愿意，动用龙神鞭，不会很难。不用了，既然有名单，那就举办一场拍卖会，让他们参与拍卖吧。江城这地方我也待腻了，正好把江城的产业全部卖掉，你来安排。遵命，我亲爱的恒。哇、嗯。嗯。我要把他送回去，你确定还要跟着吗？他现在吐得厉害，我怕你一个人照顾不过来。嗯。你对这里怎么这么熟悉啊？我在这里住了三年。住了三年。季大哥，高小姐都喝醉了，你怎么不把她送进屋里面？王小曼，王小曼，你是不是傻呀？怎么还提醒她？万一季大哥认真了怎么办？他喝多了睡觉会不老实，需要人照顾。都已经离婚了，我在想什么呢？走吧，他会照顾自己的。好，阿、啊、浩，不要走，我不想跟你离婚。你早就醒了，装的还挺像。这个女人有什么好？你为什么要送她那么大的一个酒店？为什么？我原本看你还挺可怜的，现在看来简直是无药可救。你还不知道你和小曼之间的差距。我哪里不如她？是因为美貌吗？还是因为她是王家的千金？高小姐。你误会季大哥了，他不是那样的人。你闭嘴，都是因为你。你只在乎这些外表，你不服你不高兴，不就是因为我给小曼一个酒店没给你吗？可你别忘了，当初高家和你只有一间公司的时候，是怎么得到恒蕊大厦的啊？阿、啊、恒，我知道错了，你原谅我好不好？原谅我、啊。你好自为之吧。告诉你，别再被你妈和高哲的话忽悠了，下次要再被卖了。可没人再救你了。你说什么？走吧，季大哥。事情就是这个样子。我二叔拿爷爷的命威胁我，我实在是没有办法。季大哥，你不会怪我吧？在酒店的时候你都没有说，怎么会怪你呢？那。我爷爷的病，你还会不会？老爷子的病我肯定会治，而且我向你保证，以后没人敢欺负你。<笑>谢谢你，季大哥。季大哥，我们回家吧。快开门！季恒，我知道你肯定在里面
，你小子休想白娶了我侄女！开门！就是啊，爸，咱们王家可不能吃这个亏。世玄，可以过来了。王香要进来了。他妈的，撞进去！嗯。二叔，你们要干什么？小曼是我们王家的女人，你聘礼都没给呢，就敢睡她？经过我允许了吗？就是，小曼自小爹妈死得早，那可是我爸养大的，不能白让别人欺负了去。小曼，是不是他强迫你的？你胡说什么？我是自愿的。混账，不知廉耻！王家的脸都被你丢尽了，死老头，你找死！废话少说，我们王家要的不多，一百个亿。我家之前承诺的海华大酒店，一百个亿，海华大酒店，你疯了吗？反了天了！你的就是我的，我们王家的，给你脸了是不是？我给小曼点东西，你都敢抢？你睡了他，给聘礼是天经地义，不知天高地厚的东西。大人看上你们王家女，是你王家人的无上荣幸。又是你这个臭女人，竟然跑到我们王家来撒野！龙神殿办事。你也敢阻拦？爸，爸，救我！敢打我女儿，找死贱人！老子现在就咬人！敢有来无回！若鸡废话真多，有来无回，哼，倒要看看你能把谁叫来。还有你，拿不出一百亿，别想活着出门。喂，阿表，你他妈死哪去了？快过来，带进来。啊？是他吗？这不可能！大人。此人如何处置？知道。做事留一线，你不要太过分。实在是聒噪，你们张张嘴就敢要一百亿，还要夺走小曼的酒店，你的行为配得上我的惩罚？他爸死了，是我把他养大了，给我钱不应该吗？让你替王家勾引的男人都做不到，贱皮子，废物！是爷爷照顾我长大的，跟你有什么关系啊？放屁！睡一觉就忘了自己是王家人。我告诉你，他拿不出聘礼，你们以后永远别想在一起。凭什么？就凭王家我说了算。你说王家是你说的，看。混账！哼，这王家什么时候轮到你说了算？爷爷，你怎么回来了？爸，我不回来。我怎么知道我们王家已经不是我老头子说了算了？我回来就是为了跟你主持公道。爸，不是这样的，都是他，就是这个混账，是他侮辱小曼在先。我也是为了给小曼主持公道啊。爷爷，千真万确啊，爷爷，我们也是为了小曼好，是为了测试他的一片真心。他根本就不把我们王家放在眼里，还把我们王家搅得翻天覆地的。爷爷，不是的，爷爷，是他们要记大哥。住嘴！不知廉耻的东西，人家没看上你，连聘礼都舍不得给，你还要倒贴，王家的脸都让你丢尽了。哎呦！狗眼看人低的东西，我家大人何等尊贵，这些彩礼算什么？就是买下你王家整个家产都绰绰有余。要是真的高贵，我们都没听说过。你们不会是他请来的演员吧？小曼，你不会是被他骗了吧？还倒贴，你真丢脸！嗯、啊！敢侮辱大人，找死！嗯。收我一命，收我一命。我的东西我可以给，哦，但你不能要，更不能抢，这是规矩。季大哥，季先生，您放心，王家会给你一个交代的。我不需要你们王家交代什么。小曼不是筹码，不是什么人交易的工具。今天的事情，我不希望再在小曼身上发生，否则，季先生。你放心，只要我老头子在一天，我就不会让小曼受人欺负的。从今天开始，我们王家的大小事务与你无关。啊，全权有
，小曼来代理。爸，我对家族忠心耿耿，没有功劳还有苦劳呢，爸。呸！啊你还有脸提苦劳？你都把姬先生的玲珑玉髓送给别人了，我恨不得剐了你！哎呀，哎呦，既然你对我无情，就休怪我无意了。爷爷，你别动心。姬先生，您放心，就是我王家砸锅卖铁，也要把玲珑玉髓找回来，然后为您双手奉上。哎。心意我领了，嗯，此事我自有安排，你不必操心。那可是，没有可是，我继承的东西还没有人能拿走。你们干什么吃的啊？不能干，滚蛋！先生，这就是那贱人的公司，给我砸！干什么呢？这里可是狂人大山、啊！老子办事，你他妈敢废话？赶紧叫高瑞那贱人滚出来！我叫，我叫，住手！我已经打电话叫了江成威，叫了江成威又如何？难道他还能包庇你这个杀人犯不成啊？先生，你得为我儿子做主啊！这一定是个误会。我们家小蕊心地善良，怎么可能是杀人犯呢？他心地善良。我看他就是一个又脏又烂的烂货，故意找杨威睡他，然后趁机谋害。你胡说！明明是他要对我用这……贱、啊，快说，那我儿子哪儿去了？你们蛮不讲理！明明是杨威欺负我，阿恒他……哦，季恒啊，是季恒杀了杨威，对不对？不是，这个事跟季恒没有关系。敢骗我，找死！哎，你在干什么？这是你弟弟，你今天要是一个字都不说，断开一个胸脯、啊啊！你放开我儿子！就这么一个儿子，求求你放了他吧！你要害死你弟弟吗？你快说呀！姐，救我！我的手！你快说！杨大少一定是被姬恒带走的，对不对？快说呀！好一对奸夫淫妇啊！啊，我的手，姐，我恨你，我恨你，你这个贱人！我的儿，我的儿，我恨你、哎！你这个害人精，你弟弟要是没了手，还怎么找对象？还怎么接受公司啊？啊！<笑><笑>一定是他拉你下水来陷害我们高家，对不对？不是，啊、是杨威他要强奸我，阿红他才……好啊，杨少爷睡你是你的荣幸，你居然还联合他来杀人！石少，嗯，这小蕊都承认了，你快放我儿子吧！都录下来了吗？敢害我儿子，我让你血债血魂！我，你们无耻！啊，我就这么一个儿子，求求你放了他吧，求求你了！可以啊，让你女儿把季恒叫过来，我就饶了你儿子的狗命。给季恒打电话呀，快救你弟弟呀！不可能，我不会叫他来的。你不打，你不打，我打！干什么？他是高家人，我也是高家人。你这个赔钱货，你给我住嘴！您好，您拨打的电话正在播放中，打不通啊。老板，这是你想要的东西。亨瑞大厦将以一个大虾币的价格卖给你前妻小姐，您真的不再考虑考虑？他毕竟……不用说了。他既然嫉妒小曼获得了海华，我季恒也不是厚此薄彼的人。当初他要给我一千万，现在我送他个大厦又何妨？既然要离开江城，那就从此恩断义绝，也挺好。这是这是永恒拍卖会的邀请函，你要是有兴趣邀请前妻小姐，我想他会愿意的。多此一举
，求求你了，放过我儿子！来，贱人，你要是不让季恒那个废物过来，你们这些人都得给我儿子抵命！我，嗯，贱人，看来你在那废物心里还真是一文不值啊，电话都不接。是不是杀人心虚了？跑路了没带你啊？你别想套我的话，我什么都不知道。不知道，我今天就打到你知道为止。是啊，还没过年呢，怎么就杀上猪了？哟，季恒，你还真敢过来啊！我杀了你，住手！阿、啊、恒，阿、啊、恒，快跑！快杀了他！就是这个祸害，跟我们高山没关系，与我儿子无关。还打吗？我一定会让你为我儿子偿命的。杀他！他现在应该在非洲矿场里劳动改造。你，你不是很能打吗？来呀、啊！你不是很能打吗？来呀、啊！过来，我就弄死他们！他们的死活跟我有什么关系？季恒，你个忘恩负义的王八蛋！我们高家待你不薄，你居然害我们！老贱人，麻烦你搞清楚，要杀你的人不是我，是他！季恒，你少他妈装蒜！你看你现在害了多少人？最轻也是个故意伤害吧？江城卫马上就来了，你等着坐大牢吧你！阿、啊、你快跑！<笑>他们刚才来的时候，我通知了江城卫。现在想跑了，迟了。季恒，没想到吧？江城卫是我的人，你今天别想活着出去！混蛋，还不跪下向谢少爷赔罪？能打了不起吗？谢少爷只要略微一动手，就要了你的狗命！赶快给谢少爷跪下来赔罪道歉，别连累了我们高家！你就是个穷逼，敢跟谢少斗！就算你能打得过人，但子弹可不长眼睛。一会儿要了你的命，一会儿要了你的命。阿哲，你的手刚刚还被……对，我的手，上官大人，你可要给我做主啊！都是这废物，他绊断了我的手指。阿哲，你怎么能撒谎呢？别跟他们废话，他们都是一伙人。放肆！光天化日行凶，胆敢污蔑我江城卫！何蕊大厦，带人过来。这小子是牛人。周队长，快，他手里有凶器，放下武器，双手抱头，否则将你立刻枪毙。好大的口气、啊！就算你们总督唐昊天过来，也不敢跟我这样说话。周队长，快，快杀了他！对，他就是杀害杨少爷的凶手，他就是个疯子，快击毙他！圣手大人遇难，包围大厦一只苍蝇也不准飞出去。是。双手抱头警告一次。双手抱头警告二次，去死吧！杀人了！大人恕罪，速下来取。把垃圾清理一下。遵命。你们竟然有枪，还敢杀人！大人。此人是否也要处死？你们敢！我现在的靠山已经来到江城了。告诉你，江城不是你们一手遮天的地方。放肆！有谁还能比大人还？现在该死！哦，什么大人？说来听听。京都李家。李家 ？Boss， 这次永恒拍卖会最有可能拿出玲珑玉碎的家族，就是这三家之一。京都叶家。李家、席家，怎么，怕了吗？还不放我走？放了你，可以啊，把他们放了，你们可以走。大人，他们，嗯，是。站住！我知道你走了吗？怎么，还敢留我？就不怕我告诉李家，让你吃不了兜着走？阿、啊、恒，要不算了吧？他们李家不是我们江城人能惹得起的。既然江城这么不起眼，那他李家为什么还来？当然是参加永恒集团的拍卖会了。怎么了，土鳖？这都不知道？永恒拍卖会很厉害吗
，永恒创投神秘强大，背后投资人更是神龙见首不见尾。他的势力横跨商政两道，资金流更是强大无比。他能买下西方一个中等国家，完全足够。夸张了，我只能买半个。你以为你是谁啊？敢这么说？实话实说吧，我就只能买半个。<笑>哎呀，你能买下半个，笑死我了！你以为你自己有几个打手，在江城横行霸道就了不起了？居然还妄想拥有永恒集团！我呸！看看，以我谢家的实力，也只有两封邀请函、啊。你一个乡巴佬！没见过吧？哼，你怕是连拍卖会在哪里举行都不知道吧？什么拍卖会啊？就连谢家也只有两封邀请函。永恒集团不会给任何人面子，即使他有钱，即使他是地头蛇，没资格，就是没资格。资格？这样够吗？嗯，不可能！以我谢家的实力，沾了你家的光，才只有两份邀请函。你怎么这么多？难道你是？你还真是个蠢货呀！你连逼都不会装啊！哈，一下拿这么多，大家谁会信啊？<笑>就是，你以为你是搞批发的？批发？假的吧？啊？你有没有点脑子？作假都不会，你一下拿这么多，谁他妈信啊？是假的是吧？<笑>没脑子是吧？你，你，你以为你们有了李家就可以高枕无忧了吗？还是说你们拍下视频就可以定我的罪了？你还我儿子！还我儿子！带句话给李家，永恒拍卖会上我要是没看到玲珑玉髓，他李家我随手可灭。既然你想得罪死李家，我一定很快成全你。尽管是摇尾乞怜吧，正好看看东西到底在不在你家。阿、啊、恒，谢谢你救了我们，不然阿哲的手再晚一点就废掉了。所以你是为了高哲才感谢我？当然不是，还有我妈，还有我，我们都要感谢你。用不着。阿、啊、恒，我也是有苦衷的。不用说了，我不想听。你知道我为什么选这个地方吗？为什么？因为这是一个告别的好地方，我们有始有终。不可能。我和小蕊真心相爱的，这一定不是他的意思。这就是我的意思。你不是羡慕小曼得到海华酒店吗？既然你也想要，那我给你。哼，这是恒蕊大厦的转让合同，你签了它，大厦就是你的。从此以后，我们分道扬镳。我不要，我只要你。要要，我们要。阿恒啊，妈打心眼里喜欢你。这礼物啊，我就替小蕊收着了。妈，这东西我们不能要。臭丫头，一个死心眼儿，男人的东西不要白不要。要了他们才高兴呢。这阿恒啊，是向你示爱呢，想和你和好，不然怎么会送这么贵重的礼物？哼，阿恒是真的吗？果然如此。你还是因为你妈一句话就能改变主意，你真是无药可救。哎呀，阿恒啊，以后啊，就别生妈的气了。你和小蕊好好过日子，我这老太婆不再插嘴了。阿恒，妈也是为了咱们好啊。好啊。那这恒蕊大厦，王八蛋，你敢撕我的东西啊！啊！这是我的，妈！白眼狼，你吃我家的，喝我家的，小蕊当初都不应该救你，让你死在湖里算了。你啊，这是我的，啊！妈，你怎么可以这么说呢？其实阿恒才是恒蕊大山的最大股东，如果没有他，就没有我们高家的今天。我对你高家以仁至义尽，要不然你以为短短三年？你高家就能在江城立足？你既然那么有钱，一栋破大厦而已，为什么不给小蕊？还出尔反尔，我看你就是给不起。妈，没了就没了，你快起来！哼
，你懂什么？我这样做是为了我吗？还不是为了你？哼，你为了他，还是为了你？那个连亲姐姐都可以卖掉的废物儿子？你，你在瞎说什么？你果然知道，把自己的女儿送到别的男人床上供他人享用，你真简直丧尽天良！你说什么？你，你别再胡说！要不然，你以为你怎么在杨威的床上？是你弟弟高哲？这不可能！是啊，也不知道他是为了杨威那两万块钱，还是你妈一直想拿你去跪舔杨家那只废狗。想要视频和证据，我那都有。要是你还不信，那你真是无药可救。妈，两万块钱，就为了两万块钱，高哲就把我给卖了，是又怎么样？他再怎么说也是你弟弟，手都断了，你还想怎么样啊？他是你儿子，我就不是你女儿了吗？你委屈是吗？你又损失了什么？死丫头，你干什么去？你走了，你弟弟的医药费谁来付啊？你你。哎，走路不长眼睛。啊。赶着投胎啊！对不起，对不起，真晦气。boss， 我想你现在应该……杨雄不是想见儿子吗？那送他们父子去团聚了。那他一定会很感动的，我保证。你的前妻怎么往湖边走去？他不会是想……我死。想一走了之，但是我想起了我曾经对你说的话、嗯。我觉得我应该再勇敢一点。你说你再怎么想不开，你也不能跳湖啊！我跟你说，这种死法最丑了。今天你幸好遇到我了，要不然你就等着下去喂鲨鱼吧。我现在才意识到，这些年你在高家受了这么多委屈，都是因为我。我们会变成现在这样，都是因为我。啊。阿、啊、恒，你相信我，我一定会让恒蕊大厦登上江城最大的舞台。你怎么来了？那不重要，高小姐，我这是恭喜你，你成功博得了 BOSS 的同情。这是永恒拍卖会的邀请函。高小姐，有一些事情一旦错过了，就是一辈子的事情，你好自为之。啊！这些，你有什么吩咐吗？两天后，永恒拍卖会上。把公司在江城的所有产业都抛售了吧。哦，对了，记得把恒蕊大厦也算在其中。boss， 你不是准备好留给你的前妻了吗？留，但是换种方式留给他吧。只要他参与竞拍，最后的成交人都是他。我明白的，我的老板。只是价格如果太高，前妻小姐她恐怕……永恒拍卖会设置了幸运嘉宾。购买到的东西都免费白送。你真的是慷慨的绅士。后天晚上有空吗？京都李家李大少到
这人就是大名鼎鼎的京都豪门李家长子李启明。这不要命了！你敢直呼李大人的全名？之前就是有人啊，直呼了他的全名。哎，哼！这鸟不拉屎的江晨，还真是没摆得上台面的玩意儿啊！哼！李少说的是，咱们江城确实是个小地方，给您这尊大佛过来，那是蓬荜生辉啊！就是啊！哎，这姑娘不错，还他妈敢赌我！赤泉在，太过早。明白。李少，你别生气，李少。要不是你家送来了玲珑玉髓，我才懒得来这破地方。哎，先买下来。是。李大嫂，在下江城总督唐啸天。哟，江晨、呃，什么？你也得认识。江晨什么阿毛啊？李大嫂，你不认识我唐某，某，但是有一个大人要买你们李家玲珑玉髓架子，你来定。大人，<笑>有我在场的地，谁他妈敢称大人？我今天来江城，就是要告诉你们江城人，谢家以后有我李家撑腰。<笑>谢家就是你们江城的天。嗯，还是李家霸道啊！听这话的意思，谢家这次是真的找到好人了。是啊，咱们吃不了肉，跟着喝口汤也不错啊。怎么办？今天浩瑞大厦要自荐派驻清单了。神圣，混账！李家当命！罗神不急，大夏商盟的会长和我还有点交情，这李家灭不灭，真看看。是。嗯圣手大人，您想让李家活还是李家灭？李家是不是得罪了您呢？我这就让他们给您赔罪。看来你是想让李家活，那就让李家把玲珑玉髓挂到拍卖会上。玉髓在他们手上，您放心，我现在就让他们给您。我从来不做强取豪夺的事哎，李大少，还卖不卖了？卖！没想到居然还有人能让李少吃瘪。你们笑什么？李少，那个女人我认识，她男人就是针对我们王家和谢家的记恒。哼！是啊，李少，你看这贱女人吧。虽然是个二手货，却还算正点。要不您……嗯，李少，这女人举牌用的肯定是季恒的钱，您可一定要好好教训他们这对奸夫淫妇啊！是吗？哼，我就讨厌那些没几个钱还装逼的。高蕊那边安排怎么样了？没有人会特殊竞价吗？你放心好了，都安排好了，只等他拍下来，就有人送他过去。您就可以登场了。其实你可以在包间再等一会儿，玲珑玉髓会直接给你送过去。那多不好，礼物还是当面感谢一下李少会比较好。拍卖开始，第一件拍卖品，恒蕊大厦地产拍卖，底价一万大厦币，一万。五万
，十万，十万一次，十万两次，十万，真是可笑啊！一座大厦就卖十万，一千万，两千万，三千万，三千一百万。我说你啊，怎么不一块钱一块钱的涨啊？丢人现眼！一亿，一亿一千万。五亿，臭娘们，继续跟啊！我们李寿有的是钱。谢大少，你急什么呀？十个亿！哟，你这是给季恒出头？你既然知道大人物是谁，还敢这么跳，真是不知道死活！什么狗屁身份？难道比李少还尊贵？出头是吧？二十一，二十五亿，五十亿。他根本就不值这么多，值不值我说了算。就凭你一个破总督，还想跟李少比财力？李大少，我劝你别太过分，见好就收。老子六十亿，八十亿。哦，傻了吗？宣布结果呀！二位不用再争了，高小姐已经成为今天晚上的幸运嘉宾，恒蕊大厦为高小姐免费拥有。什么狗屁幸运贵宾啊！你们分明是在搞鬼！这里可不是你能撒野的地方！你们永恒集团疯了吧？啊！难道和季恒串通好了，连李少都敢耍？连李少都敢戏耍吗？唐总督，我实名举报，谢坤公开场合诽谤造谣，你看怎么办？没听见吗？啊！还不拖走？嗯、哎，住手！哎哎哎，不是，哎，李少，救救我！哎，李少，这个人这么慌，心里肯定有鬼。唐总督可要好好查一查，说不定还能钓出条大鱼。金先生，你放心，我们不会放过一个坏人。李少，他就是季恒。李少，救我！咱俩打狗还得看，他妈不给面子。你脸很大吗？为什么要给你面？你很幸运，八亿的大楼不要钱就拿到。阿、啊、恒，我怎么？你们合起来耍我呢？嗯嗯嗯、京都李家也算赫赫有名，怎么出了你这种嘴贱的废？这里是拍卖会，继续。李少钱多，花不出去，很难受的，你说是吧？李启明，拍卖中地，不得喧哗。小子，我等着。下一件拍卖品，江城世贸大厦起拍价，定价一万大厦币。李少小心，那边有诈。哼，老子出一个亿，敢不敢跟？一亿零一块，两个亿。李少火气很大嘛，那我就两亿零一块，八个亿。八亿一次，八亿两次，小白脸，怎么不敢跟了？八亿三次，成交。李少真有钱啊，那多谢了。什么意思？收下李少的八个亿，感谢一下李少，多合理。哇，这可是八个亿啊！就算是京都李家，这也算是一笔巨款。这是被骗了吧？这要是让他家里知道，可就惨了。李少，这大厦是他的，你被他耍了。这他妈用你说，小子，耍我，信不信我弄死你？堂堂京都李家，还想耍赖不成？什么耍赖？分明是你做局欺骗李少。骗他，还不是因为他自己蠢。买定离手。啊，我知道了，你收了他的钱吧？还是你和那两个女人一样，跟他睡了？找死！哎，冷静冷静啊，拍卖还得继续的嘛。你敢扰乱拍卖，就滚出去！一个小小的破主持人，也敢他妈把我撵出去？你以为你傍上了永恒大厦就牛逼了？信不信老子一句话就让你滚蛋？知道错了，现在给我滚下来磕头道歉！来一趟大厅。
实在是聒噪。永恒集团总经理到。哎，李大少，什么风把您给吹来了？你们在哪儿找这么一个吃里扒外的主持人？联合外人坑了我八百亿不说，还他妈敢撵我出去？小狗，我现在很生气，后果很严重。李少放心。这样的害群之马，我们绝不姑息。你滚出去！我宣布，刚刚的拍卖，因为有人恶意抬高价，拍卖无效。嗯，我就说吧，堂堂京都大少，怎么会没点能耐？不知道见好就收，非要那八百亿。这下好了，一毛捞不着，傻眼了吧？小白脸，你的一个妞被撵走了，怎么连个屁都不敢放了？啊，要不算了吧。没事，别担心。从现在开始，他不再是永恒集团的经理了，你就当他放了个屁好。李少，你太看得起他了。我们老板神龙见首不见尾，你算什么东西？你敢用他的语气跟我说话？小狗。不用跟他妈多废话，把他给我拉出去，打断四肢。来人呐，就按照李少的吩咐去办。下了你的狗眼，竟然对包死不敬，跪下！boss 晚上好，什么？他竟然真的是永恒集团的幕后老板，好帅啊！他是永恒集团经理人，那阿恒岂不就是？我好傻，竟然以为阿恒只是有人脉，原来他的身份竟然是……这些，我只是一个小公司老板，不用叫我 boss，OK？、Okay? 亲爱的恒，我还以为你会喜欢这个成哥呢。暴脸混饭吃，真的可以为所欲为。原来只是个小白脸，我这我宣布 ，you are fired， 道克先生。你凭什么开除我？放开我！放开我！拍卖继续。<笑>真牛逼呀、啊，小白脸，连他妈洋妞都能搞定。多谢夸奖。哦，对了，还有你的妈呢，几个失眠的样，一点小钱罢了。都听见了，小钱，快继续，让李少给大家长长见识。下一件拍卖品，江城幺零八大厦地产，底价一万。居然这么便宜啊！我出一百万。两百万。李少，我们王家对幺零八大厦志在必得，您能不能？滚！五百万。还当谢家是个地头蛇吗？他主任都萎了，一千万。一千一百万。你养鱼呢？一个亿，没钱就滚。十亿，一百亿。哼，小白脸，老子逗你玩呢。多谢。预估价五百亿的幺零八大厦，归季先生所有。李少不是傻子吧？真当幺零八是普通大厦？那可是江城的地标建筑之一，幺零八大厦呀！哎，要不是怕他报复，老娘早就出手了，真是亏大了。有种给老子再拍一个呀！一百亿，归李先生所有。三百亿，五百亿。归李先生所有，就凭你那点本事。来呀、啊，再来呀、啊！没见过世面的东西。最后一件拍品，玲珑玉髓，拍价。慢着，李少，谢恒这家伙肯定对这玲珑玉髓势在必得，我们要不要坑他一把？废话，用你说。玲珑玉髓底拍价，一个亿。这个价我不同意。十亿，妈的，害得我亏了几千亿！我要让你连本带利全吐出来。底拍价
，十亿，五十亿，一百亿，再多不要了。一百五十亿，二百亿，再多我可真的不要了。还他妈想耍我？两百五十亿。好，既然你是二百五，东西就先放你这好了。谢谢你们李家的拍卖佣金。嗯，你他妈敢骂我？这佣金怎么能到你账上？忘了告诉你，鄙人季恒，永恒集团老板。我就说他不是小白脸吧，果然是帅气又多金的大老板。小白脸可是你说的？李大少这次是被人当猴耍了呀？要换的是我。都没脸回京都了，<笑>小白脸，原来这一切是你自导自演的呀！啊，各位来宾，就这样的老板，随便的哄抬自己的物价，你们就没个说法吗？别担心，诸位安静一下。李少说的没错，季先生这么玩，不是在拿我们开涮吗？就是啊，大家都看到了，这人把我们当傻子耍呢。怎么着，季老板，现在还想撵我们走？你搞这一出自导自演，不给我们个说法吗？大家别着急，我给在座的每一位都准备了神秘大礼。今天晚上，凡是我拍下的东西，都以最低价重新拍卖，成交者打五折。我回馈大家。好，好。好可惜李少拍的最多，他要是也能打五折。是你疯了还是他疯了？姓季的，你那他妈陈心耍我是不是？好，臭娘们，我弄死你！哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，他妈敢打我！不仅敢打你，我还敢打死你！爸，你来的正是时候。这帮人联合起来坑咱李家，还把我给打了。小小江城，连我京都李家都敢揍，今天我就……没错，爸，咱就是过江龙。李家主，你自己看着办。混账！你这是要拉着李家陪葬啊？啊，还不快下龙！大人，磕头赔罪。无需向我下跪，你们该跪的是季先生。李家主姓惠啊？难道他就是那位？李家主，该做什么不该说什么，你自己心里应该有数。混账、呃！我李家下出李康，见过生。大人，李家主。孩子不懂事，记得要管教好。我李家知错了，大人，愿意献上之前所获得的一切，买下的东西也如数奉还。不用了，我永恒集团也是开门做生意的，我只要玲珑玉髓，公平买卖。爸，凭什么呀？你闭嘴，混账！大人的东西你都敢拿啊？所有的东西，请大人完全收回。你还算懂事，李家暂时就不用面子。谢大人，谢大人。嗯、记住，滚出江城。恭送恭送季先生。季大哥，你好帅。恭喜你，星爷给杰西一个庆祝的热吻吧，亲爱的 boss。谢谢。这是辛苦你了。哦不，你知道我不需要这个。那我就先走了。哎，你别走。这个你拿走，这是恒蕊大厦的股权书。记住，这只是给你一个人的。要是你妈和你弟插手，我有权利收回。我不配。我季恒的女人，即使是曾经的女人，也不是谁都能欺负的。拿着。那我呢？怎么会忘了呢，杰西 ？Boss， 谢家的产业都交给小曼处理。季大哥，我就随便说说的，我不是真的想要。季恒，你会离开江城吗？对啊，季大哥，你应该不会走了吧？短时间内
，应该是不会。真的吗？太好了。李少，嗯，他妈的贱人，都怪你跟谢坤那个白痴害的老子在那出丑。李少，你轻点，我也不知道，我不知道那废物背后的能量这么大，我不知道他是永恒集团的总裁。李少，都怪我家那个老废物，齐恒，这个厂子我早晚要找回来。今天季恒身边那个女人，李少。您的意思是？我的意思是，这现在我的火气很大。嗯，我问你，想让季恒死吗？想，我做梦都想，我恨不得他现在立刻去死。我认识一个朋友，只要跟季恒见了面，一定能弄死他。但是现在我还欠缺一个机会，李少，我有一个办法，季恒和那女人必定会来。说，王德昭那老东西，只要他死，那二人必定现身。我想用不了多久，你就能获得崭新的扳指了，因为有杰西出手。去吧，别办砸了。喂，季大哥，爷爷，爷爷他快不行了，你快过来。让我进去，我要去看爷爷。小姐，你现在不能进去。我要去看爷爷，让我进去。季大哥，你来了！瞎了你的狗眼！王家家主在你面前，滚开！老家主已死，他的身份已经作废。不可能的，爷爷之前还好好的，他不可能死的。让我进去！你滚开！老东西早就该死了，与其让你败光家产，不如让我来接手。他明明都已经好了，这中间肯定有什么蹊跷。他故意拿话激你，不让咱们见你爷爷罢了。这里面肯定有问题，你胡说什么？滚！爷爷，你干什么？老东西已经死了，当然是拉去烧了拉倒。小曼，别动！爷爷，说，刚刚究竟发生了什么？老爷是不是被他气死了？对，就是他。老家就听说他搞断了公司，被活活气死了。我现在以王家新家主的身份将你逐出。长。你们着急甩锅，把老爷子秘密送走，是怕我发现你们密谋害了王老爷子吗？血口喷人，这是什么？换种镇国虎毒，当我认不出来？不，不是我，不是我干的，是王家主逼我说的。混账，你竟敢污蔑我！爸，我已经叫了殡仪馆的车了，咱们可以把老东西。季恒，你，你，你怎么在这儿？我来救人，怎么？你在等着我来？你在说什么屁话？老东西已经死了。对，这是我们王家的家事，你一个外人掺和什么？你们如果没做贼，心虚什么？连给我看一眼都不敢。果然，毒素还没扩散，有救。爷爷这怎么了？嘴唇紫黑，指甲青黑，这分明是中了剧毒的症状，比之前更加剧烈。你真是好大的狗胆，畜生都不如，竟然敢害自己的亲生父亲！胡说八道。这分明是余毒复发。对，你胡说！明明是你自己学艺不精，你明明说可以治好爷爷的，结果他还是死了，都是你的问题。不是的，是贤妻大哥已经救下爷爷了，爷爷已经大好了。放屁！你个吃里扒外的东西，你给我闭！哼<笑>！你这种货色也配做王家家主？狗男女，老东西已经死了，你们休想夺我王家家产！谁说老爷子已经死了？你是说爷爷还有救？那当然。放屁！老东西刚才吐了那么多血，已经死明白了。你承不承认不重要，你这种嗜杀父亲的狗东西，可真是个孽种！你，你想干什么？当然是救人了。我不同意，老东西已经死了，你这是侮辱尸体，大逆不道。我现在是王家家主，这里我说了算。放屁！
就凭你一个胳膊肘往外拐的小丫头，也被做王家家主，还愣着干什么？老爷子已经死了，快抓起来！不可能，不，他怎么又活了？都是假的，老东西已经死了。老爷子虽身中蛊毒，但有我之前的调养，现在只是陷入了假死状态，其实并没有生机断绝。还等什么？爷爷，爷爷这怎么了？小魂灵，狗胆包天，在我面前也敢作妖搞事？季恒。你这个狗东西，我看你分明是想耽误老爷子火化吧？你就是不想让他好好安息。没错，王小曼，你就是个不孝女。这么着急干什么？你们就不想看看王老爷子醒过来吗？放屁，混账！你这分明是折腾老爷子。这是阳极阴生，阴极阳生，从阴引阳，从阳引阴。什么声音？像是铃铛声。燕国独孤属阴，只需要调集王老自身的阳气，服用针灸，以右制左，以左制右，大病能除。头颅者，朱阳之会，出来。爷爷能醒过来吗？嗯。爷爷，爷爷射了！你们醒过来可太好了，急死我了！爷爷，你们两个混蛋，就这么盼着我早死吗？没有吧，我没有啊！忘了告诉你，我的针法特殊，老爷子假死的时候，耳朵能听得见啊，脑子也是清醒的。不，爷爷，不是我，是他。是爸爸来胁迫我的，我不想害你的，我真的不想害你的。不许胡说！明明是你找回来的人，说能搞死老爷子和季恒，现在反而诬陷我，我打死你！胡说！你们两个，从今天开始，你们就在公司里打扫厕所一辈子。来，季先生小心！你、啊。实在是聒噪，我就陪你玩玩。哼，季恒，你跟你那自大的师傅还真不一样啊！你说什么？你见过我师傅？<笑>当然见过，毕竟他是死在我们蛊毒一脉手上。小子，你毁了我辛苦炼制的五毒神蛊，今日我一定要让你血债血偿！啊田上，镇守大人，大人，您有何吩咐？镇国谷是身处江城，光天化日都能害人。你的龙神殿是干什么吃的？属下该死，是我们龙神殿失职了。此人十分危险，务必当场格杀。好的。花歪蛮夷，竟敢辱我大夏国土！黄山，在，不惜一切代价抓到此人，斩杀他。是，哈哈哈哈哈！大人，不好了，不好了！想嚷嚷什么呢？把我的小宝贝都给吓跑了！大长老不必瞪怒，听他把话说完也不迟。五毒神鼎碎了一丁，古崖大人那边肯定出了问题。什么？他妈的，怎么不早说？马上联系古崖。这狗东西到底都做了什么？好，不过这就古装通知。都他妈什么时候了？打电话，不必了。古崖师弟早已发来了消息。哦，怎么样了？天大的好消息，真龙圣手一脉又有人出现了，咱们又有机会得到真龙一般指。召集人手，即刻前往江城。你们两个蠢货，一问三不知，连对方的来路都不知道。小万，我，我就全力以赴，好吧。爷爷，这样不好。哎，就这么办吧。都已经过去三天了，你难道连一个残废都捉不到吗？属下该死，请您再给点时间。龙神殿定不会让此人走脱。这次会议我们主要是
。喂，季大哥，你找我？看来现在你也是个大忙人啊。那我长话短说，最近不太安全，一会上下班我来接你，我当你的私人保镖。是发生什么事了？接下来会有一场恶战。我等你，董事长，会议可以开始了。这次中国王子投资的事情，我认为还需要好好研究一下。他们这次的计划，董事长，我想我有必要提醒你一下，商场如战场，你还是不要把自己的私人情感加在公司的事情上为好。韩俊，我给你脸了是不是？你别忘记自己什么身份，你不想干就给我滚。是董事长。古牙有消息吗？回禀大长老，古牙被神龙殿追击，如今还是阴险。不过，古月大人已经有了线索。别打，别打。你们找错人了！少废话！真龙圣手传人何在？什么龙手？装傻是吧？哥，能不能给点提示啊？我们要找的就是那个发现古牙的男人。古牙？啊啊！我知道，我知道，你们是天国人。再废话，老子把你牙全拔了！啊、不是。我不知道你们是不是找季恒那个王八蛋麻烦。我们要是知道的话，我们一定主动配合。季恒那个王八蛋，他联合小贱人陷害我俩。我们现在还每天打扫厕所，我和他不共戴天。啊，我知道了，你们是要找古牙是吧？我，我可以给你们当内应。季恒那个王八蛋，整天和他那个女人混在一起，他们总有一天会去公司的。既然你们还有用，就继续滚回去扫厕所吧。需要你们提供消息的时候，自然会联系你们。只要你们给我做主，等我重掌王家的时候，我一定会先把他们拖下去。饶命啊！饶命啊！饶命啊！饶命啊！五毒、啊、神骨被毁，这季恒不管是不是圣手传人，都得死。大长老先别急，神骨没了，重新提炼就是。现在当务之急是要确定圣手传人的手中到底有没有传承圣物，这很重要。同心谷，你想控制谁？我天国本来就有意要进攻大夏，参透大夏很多城市的豪门贵族。王家那对妇女很不错，你就把那王禄送到我房间来。是，王子殿下。董事长好。<笑>喂，啊，是我，<笑>季大哥，今天谢谢你来陪我。这两天有我在，吞并谢家产业的事要加快推进。人家知道了吗？<笑>这里是我的办公室，谁允许你进来的？出去。我有重要事情汇报，闲杂人等还是先下去吧。我让你出去。这可是紧急文件，不比你和一个野男人在这鬼混要重要吗？怎么让我说中了？王氏集团偌大的家业，就放你这么一个无知的黄毛丫头手里，真不知道还能撑几天。公司错过了这个大单，造成的损失，你负担得起吗？你耳朵是聋了，让你滚出去！你又是哪来的小白脸啊？我他妈给你脸了是不是？是先敲门，还是要我教你们啊,啊？你他妈算个什么东西，竟然敢殴打集团董事！我是谁不重要，你只需要知道，我是负责照顾董事长生活的保镖。不是有事情吗？去，敲门，耽误了集团要事，你等着卷铺盖滚蛋吧，是吧，董事长？好好表现，没错，韩姐，你要是不想干了，随时可以离开王氏。王氏集团是王家的王氏集团，而我是家族的家主董事长。王氏集团不缺你一个人。董事长，天国方面的投资方案已经全部审查完毕，需要给您送进来吗？
。光小曼，你还真是脾气见长啊！董事长的派头可真够足的。公子殿下，您怎么亲自来了？美丽的小姐，在下滇国王子古月。幸会，大侠人，你在干什么？你要干嘛？快松开！季大哥，这怎么回事？管好这个废物的手！王子殿下是好不容易来我们王室投资的。就是，王子殿下远来是客，你竟然失了礼数！王璐，你们父女不是被爷爷废除王家身份，打扫厕所去了吗？小曼，别说了。他已经不是那个王璐了，小白脸，你这是在丢我们大夏人的脸。事情如果闹到大夏使馆，你就是千夫所指的罪人。他是你爹吗？这么急着，跪舔啊！傻逼，你个小小的保镖懂个屁呀、啊！王子殿下可是外国友人，我们就应该以礼相待。理理理，理你妈个头啊！看看这是什么？他可是要放蛊虫害人，我管这是什么？对外国友人动手就是不对。好啊，那老子就赏给你了。等一下，好啊，那我赏给你也好啊。大、呃、夏、呃啊、人，那可是我最爱的宠物。你竟然敢杀死王子殿下的爱宠，真是太可恶了！这是严重的外交事件。呃呃呃呃认爹就回家认，大夏国的脸都被你这样的软骨头给丢尽了。哼，你惹怒我了。别人养狗，你养虫，口味很重。你说什么？我说什么？你要不是有这身皮囊，你早就死了。我告诉你，大夏境内，凡有邪功为恶者，杀。你想怎么死？你这个贱民竟然敢对我们王子殿下，你还敢对季大哥无礼？你，你知不知道我们花了多大的心思才让王子殿下过来投资？我倒要看看你如何对董事会交代。王子殿下，闭嘴！童心蛊吗？怪不得王璐眼里都放不下别的人，这王子的资质还是高啊！哼！哎，怎么，你不是来谈投资的吗？你们让我很不高兴，此事作罢。作罢！我大夏的国土是你想来就来、想走就走的吗？我大夏的国土是你想来就来、想走就走的吗？哼、嗯！一百亿，一百亿，疯子，张口就要一百亿，你以为你是谁呀、啊？好，一百亿，就先买你放松警惕好了，我迟早要让你还。百倍偿还！哼哼。季大哥，这种签字是没有实际效力的。是啊，让我们集团白白损失了这么大一个客户。哼，你呀、啊，就等着背词别干了。我要的东西，就算没有白纸黑字，他也得给。傻逼！哼哼，啊！大长老，季恒便是真龙圣手一脉的传人，千真万确。我有一计，不过需要一点点代价。你让虎牙师弟，季大哥，滇国那边真的转来一百亿，你太神了。嗯，算他识相，不然。进。什么事？神上那边传来消息，滇国古尸找不到了。但是，什么事？圣手大人，古尸虽被斩杀，但他临死前释放毒蛊，污染了水源，中毒人太多了，还请大人出手拯救你。备车，走。季大哥，是出什么事了？没什么事，在家等我。嗯。大人的阵法真是出神入化，只半天就救治了所有中患。我代表黎民百姓，感谢你的大恩。大人要救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救
。这次蛊毒污染的范围看似很大，伤人很多，可却没有一个死者，着实怪异。那是大人您了得，不应该，倒像是在浪费我的时间。大人不好了，小麦失踪了。混账，还不快加派人手！就算马江城翻过来，也得给我把人找到。遵命。立刻搜寻滇国王子古月。此事定与他有关。难道这里的一切都是为了支开您？龙神卫听令，即刻封锁江城，全力搜寻。是。不要躲！我看你还能往哪儿躲？要干什么？你那个贱男人，毁掉了我最珍爱的宠物。<笑>为了让你听话，费了好大的手脚，重新炼制。你好好享受吧，乖。我要你魅惑纪恒，从纪恒的手里拿到真龙圣手的传承圣物——真龙玉扳指。王子殿下。人家按照你的吩咐，把这个女人骗到这里来了。你怎么忘了奖赏人家啊？贱人，闭嘴！作罢。我大夏的国土是你想来就来，想走就走的吗？他妈的，要挟老子一百亿！我要让你的女人做最下贱的母狗，把韩贱那个肥猪给我叫过来。他不是喜欢这个贱人吗？啊，让他享受享受。<笑>好的，王子殿下，你这样做，只能把圣手传人得罪到死。得罪又如何？只要能够拿到真龙玉扳指，我滇国的古树会达到新的境界。哈，骚货和一个保镖犯贱，放开我！老子要尝一尝董事长是什么滋味。放开我！放开我！啊！找死！你干什么？这里可是老子的地盘。嗯。齐大哥，别害怕，有我在。你，你想怎么死？别，别，别动！听我解释啊。说，是谁指使你的？嗯。混账，还不快回复大人的话！是王路，就是他。这个贱人一直窥视王氏集团，所以拉拢的我。他说，只要没了王小曼，他就能成为下一个家主。所以我，我你该死、呃！可是我从来没想过要杀人啊！这里可是大夏，还有没有王法呀？王法，我就是王法。那，大人，立刻去捉捕王路。不用了，这是那滇国王子利用同心谷搞的鬼。你们继续。是。小曼，我们回家。大人，怎么连您都取不出王小姐体内的蛊毒？难道？并不是，现在虫卵没孵化，不能用寻常方法逼她出来。那王小姐她……没事，虫卵已被我用针法压制，只需几日便可以排出体外。镇国古师想要的东西，无非就是这个。大人，他们就像一群地沟里面的老鼠，我们在明，他们在暗。之前仅是一个古尸，就能让江城一地数十人中毒，只怕……所以引蛇出洞，再顺藤摸瓜，找机会把来自滇国的老鼠全部抓干净。大人，您是需要有人作为诱饵引诱他们。嗯。大人，我可以，我有能力压制住古虫，代替王小姐。不用了。啊，对了，顺便留一下高蕊那边，这些鼠辈定然不会罢休的。是。明明计划都快成功了，为什么那个混蛋季恒这么快就回去了？都是干什么吃的？你是在质疑我吗
，狗牙都为了你的计划牺牲了，这样你都没成功，废物！没成功，我的计划从来就不是那贱女人一个。怎么说？喂，李公子，高蕊那边情况如何了？随时可以动手。高蕊的弟弟是个贪财的蠢货。哼。下去吧，大夏现在很危险，龙神殿和圣手后人同气连枝，我们随时都有暴露的危险。如果这次再失败，你值得后果。放心，这次计划万无一失。根据调查，虽然高蕊是纪恒的前妻，但她却得到了纪恒赠送的大厦，这分明就是养成了情人。只要我的童心能够成功的魅惑纪恒一次，让他心甘情愿的交出真龙玉扳指。喂，是有消息了吗？是的，果然不出圣手大人所料，他们这次针对的目标换成了高小姐。您放心，莱迪已经尽数被击毙。高蕊的情况如何？高小姐因为受惊，可不受了点伤。等我，马上到。大人，高小姐受到了惊吓，我们还没来得及为她检查身体，不知道她重没重病。不用。高蕊，你还好吗？怎么来了？还好，桂丽局中对我的态度我没多大变化，应该没有这么辛苦。没事，就是来看看你。季恒，啊！哎，废物，你出的什么馊主意？平白则损了神不说。红心谷还没能控制住那贱人，你就是这么给我交代的。谁说计划失败，只等蛊虫孵化，他还能脱得了控制？别说就是死几个人，就算都死光了，只要能拿到真龙玉扳指，那就值得。只要等到时机合适，自然能召唤那被红心谷控制的贱人过来。听我号令！小曼，你怎么了？哈哈哈哈哈！太成功了！那纪恒居然是个半吊子，没有除掉我的蛊。什么意思？能成功控制王家的小贱人了？那当然了。等咱们拿到真龙玉扳指，即刻返回滇国。他若是敢勾结神龙殿来要，咱们就在南天门和神龙殿再战一场，看他们怎么应付。妙计，不是还有李江吗？通知下去，由他们找人撤走。我就不信龙神殿敢冒天下之大不韪！你们赶紧安排下去，确定真龙玉扳指后即刻送来。大长老放心，我这就带人前去，拼死要拿回扳指。蠢货，都什么年代了？让那贱人先拍照确认，等安全了再去拿。季大哥，这扳指好美，我能看一看吗？当然可以，你知道吗？这扳指，只有我的心爱之人可以佩戴。哈哈哈！没错。就是他当年真龙圣手一脉的祖先，为了压制我等武师，封印了我武师一脉的武圣。只有得到这真龙玉扳指，解封圣武，那五毒神蛊
就只是防路了。没错，夜长梦多，咱们拿了东西就走，还管他什么王家李家的死活？对，动手！现在就召唤那剑圣过来，我要即刻得到那枚真龙玉扳指。等我拿到了东西，你就没用了。古诗一脉，唯有我才能掌控大局。鱼上钩了，得来毫不费功夫。东西给我！嘿，嘿，想得美！古诗一脉只有我才能发扬光大，我看你们谁敢动！你手上有毒，老东西，你就在这留着等死吧。真龙圣手的传承圣物已经没了，你就留在这儿，让他们泄泄火，岂不美哉？哼、啊！你是什么人？来杀你的人！精彩！死到临头了，起内讧。去，大人，信不辱命。辛苦了，这不可能，不是你不可能出错。区区独虎，有圣手大人在，何足道道。这蛊虫取出便死，定会被他们察觉。唯有我圣手真法，可把他一小时内存活。大人，请交给我吧。蠢货，我蛊是一脉。今天就是要葬送在你的手里，我咒你不得好死！我咒你不得好死！老东西，都是你，是你要来大夏的，看着我！全部拿下！老东西，为了古诗一脉，再帮我一次吧！嗯季恒，你还不知道吧？你师傅就是被这个老东西弄死的，送给你了。你和我师傅的死有何关系？没错，那老东西就死在我手上，你也一样。真龙圣手一脉将从此断绝，敢让我近身七步之内，任何人都得死。七步之内，枪更快。你不讲武德，世事之仇。不共戴天，即使是天涯海角，我也会让古诗一脉从此断绝、嗯。大人，我们发现天国王子逃走的时候掉下了这个，在边上我们还发现了高小姐。找到了，找到了！该死，你们居然对小人也下了蛊！<笑>看来这贱人对你还挺重要的，<笑>不想让他死，就放你我。我还能告诉你救治方法，否则，区区虫蛊罢了。我身为圣手传人，还不足为惧。你怎么会知道？古杖已破，醒来。阿、啊、恒，强行取招。会导致体内淤堵，无法进入。既然知道通心蛊，就应该知道它的厉害。通心蛊的副作用是会放大受蛊者的感情，爱的人更爱，恨的人更恨。我对我的女人很有信心。季大哥，处理了吧？是。小蕊，你先来休息一下，我等下让人送你回去。要让我签字可以，你把玉扳指还我，那是我这一脉的传承凭证，唯有我的妻子才配得上，而你不配。西恒，你以后别再来纠缠我了。高蕊，你什么意思？你既然选择了他，就别再来找我，你这样让我觉得恶心。高蕊，你还真是死心不改。难道你还想脚踏两条船不成？
痴心妄想，是更恨了，还是更爱？该死的季恒，没想到他在龙神殿居然有如此威望。你怎么跑我这儿来了？怎么，你怕我连累你？都他妈是一条身上的蚂蚱，谁也离不开谁。算你识相，赶紧想个办法把我送出大夏。好，我去找人安排。等等，我此次回去必定会在南天门与龙神殿一战。你想不想借此机会除掉季恒？我恨不得他现在就死。只要你们李家提供南天门的部署，带我们击败龙神殿，季恒必定会来营救。到时候，哼，这。这他妈可是叛国！事成之后，你们李家必然得到巨大收益。难道你不想李家成为大夏第一世家吗？小曼，你身为老板，还要给我这个保镖打扮，真是辛苦。别乱动。喂，圣手大人。南天门告急，发生什么事了？滇国恶徒该死，竟然敢犯我大夏南天门！等我前去，必将来犯者尽数屠灭。小曼，你……你有你的责任，我不拦你。小曼，谢谢。我只要你平安回来就好，我等你。小曼，等我回来，咱们就去订婚，怎么样？亲爱的王小姐，您不用担心 ，boss。南天门传来消息 ，boss 已经带领龙神殿反攻。见龙神手先逝的消息，不知道让多少人不安呢。那就好，那就好。本台最新消息：南天门外前线指挥部突然遭受了集群火力攻击，已有叛徒出卖消息。方圆百里已经化为焦土，龙神殿及真龙圣手音讯全无。<笑>死得好啊，死得好！<笑>终于可以离开这个鬼地方了。来人，在。少爷，即刻拿下幺零八大厦。老子今天晚上要在那儿过夜。嗯，少爷，那个幺零八大厦是永恒集团的，咱们买得起呀、啊。嗯，你、嗯嗯，那是老子花钱买的。季恒，你死了，我倒要看看这谁敢跟我作对。滚！啊，是是是。来人，在！老子要让江城所有人知道，我李启明丢的东西，一定要要回来。啊，听少爷调遣。<笑>季恒，欠的利息该还了。恒瑞大厦，幺零八大厦，甚至是永恒集团，我都要拿回来。你们是什么人？竟然敢闯进来！我们是京都李家的，从今天起，这块地产。被我们少爷收回了，你们赶紧收拾东西，立刻滚蛋，否则这江城就是你们的葬身之地。李家，李启明是疯了，他不知道这是季恒的地盘吗？我们少爷的名字也是你叫的，你可能还不知道吧？季恒那蠢货已经死在南天门了。你胡说，<笑>阿恒怎么会死？你是不会看新闻吗，蠢货？我们走，少爷还等着我们回去开庆功宴
。喂，姑妈，告诉你个好消息，季恒那个王八蛋死了。哈哈哈！多亏大人料事如神，提早转移了阵地，不然我们怕是都要葬身火海了。多谢大人救命之恩。不必了。现在当务之急是找出叛徒，防守围攻的时候，大人说的是，等他查出是谁，我一定亲手将他千刀万剐。啊，敌人如今攻错了目标，一定会非常松懈，这正是一举反攻，直扑敌人老巢。对，我们将计就计，肯定能把滇国人打得屁滚尿流。既然胜局已定，那这里就交给你们，我要回家看看。大人，如此大的功劳，您难道？功劳与我如浮云，都由你们龙神殿接收好了。若是有心，等除了滇国王子，可以来喝一杯我的喜酒。大人放心，我龙神殿一定会屠了滇国王室，给您助兴。嗯嗯，恭送大人。大人，我送你。嗯。大人。您损坏的手机已经恢复，麻烦了，属下不敢。别这么生分，我还想邀请你担任我婚礼的司仪呢。大人吩咐，属下怎么敢不从？你家该死！呀、呃，你干什么？姐姐，李尚能看上你是你的福气，是我高家腾飞的机会。为了高家，再牺牲一次。高哲，你个畜生！风深深，赶紧把他嘴给我堵上，别一会扰到李少的兴致。哎，住手！李少，你们怎么可以这么对待季恒的女人？小可爱，等晚宴结束了，再来好好品尝品尝你，让我好好的。品尝一下季痕女人的滋味<笑>李少爷，今天晚上你有的是时间，大可以慢慢享用。这个小丫头，<笑>欢迎各位江晨的精英们，来到我李家的家宴。感谢李少邀请，诸位还不知道吧？今天的晚宴还有一个主角没来。哦，那个人没来，我都有点替他感到惋惜呢。<笑>我知道，这个人就是季恒这个废物，他恶意掺和我们王家的家事，如今是死有余辜。对，季恒这个王八蛋，还欺负过我们母子。早就该死！你们放屁，就不怕季大哥回来收拾你们吗？收拾他变成厉鬼来收拾我啊！哈哈哈哈哈哈哈！你们，李少，你可千万要为我们做主啊！这个女人凭着和季恒睡了，得到了王家家主的位置，还有一座海华大酒店。如果你愿意为我们做主的话，我们愿意付出王家一半的股份。好、哦，这个事儿，我他妈可得管一管。这是我王家家事，你凭什么管？凭什么？<笑>凭他妈我是江晨的天！谁说的？有我在，江晨的天也得塌下来。谁说的？有我在，江晨的天也得塌下来。你居然没死！嗯、是你勾结了滇国人，要害我大夏南天门战败。你胡说！混账，还敢狡辩？勾结外寇，你李家百死莫赎！季大哥，别怕，有我在。把这群叛徒全部抓起来，以叛国罪处死。是他，是他强迫我们的，跟我们没关系啊。季恒，我们错了，是是他强迫我们这对小曼的。啊，对，都是他。你他妈放屁！对，是他，都是姓李的在威胁我们，不关我们的事儿。是啊，大舅哥，我一直想见到你，你杀我。<笑>这帮贱人，高蕊还他妈在楼上绑着呢！<笑>一群狗改不了吃屎的东西，把他们拉下去，全部处死！什么？别杀我！别杀我！别杀我！我我敢杀我！放我上去
，小曼，你愿意嫁给我吗？嗯